আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু ওয়েলকাম টু ইউকে বাংলাদেশি ব্লগ আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আর হাজির হল আমার একটি ব্লগ নিয়ে অনেক দিন পর আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার বাচ্চারা একটি মানে গিফট র্যাপিং করা ওরা নিয়ে যাচ্ছে আমার নেক্সট নেইবাররা ওরা একটা গেম খেলবে যেটাকে বিঙ্গো বলে তো আমরা তো এটা খেলি না সেই জন্য আমি গিফটগুলো ডোনেশনের জন্য দিয়ে দিছি ওরা বলছে যদি না খেলতে চাই তাহলে কিছু গিফট ডোনেশ করতে পারবো তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন ওরা বাইরে খেলতেছে ওরা এই লকডাউনে এভাবেই ওরা মানে কি করে ওদের বাসার সামনে বিভিন্ন ধরনের গেম খেলে তো যদি কোনো ডোনেশনের কোনো কিছু হয় তাহলে আমরা জাস্ট ডোনেট করে দিই কারণ ওরা ওরা যে খেলাগুলো খেলে সেটা আসলে আমরা মানে খেলি না তো বিকেলবেলা ওরা কিছু গিফট দিয়ে গেছে বলছে যে এগুলো আমরা উইন করছি তো আমি আসলে আমার হাজব্যান্ড বলে দিছিল যে যদি কোনো কিছু আমরা উইন করি ওরা লটরি ট্রাইপের কিছু করছিল তাহলে আমাদেরকে না দেওয়ার জন্য কিন্তু তারপর ওরা দিয়ে গেছে তো আমি ভাবলাম এগুলো যেহেতু লটরির মাধ্যমে মানে উইন হওয়া সেগুলো আমরা কিছুই ইউজ করব না আমরা অন্য কাউকে মানে অন্য কোনো জায়গায় এগুলো ডোনেট করে দেব তো এখানে ছিল কিছু হ্যান্ড ক্রিম তারপর চকলেট টয়েস এইগুলো তো ভাবলাম আপনাদের সাথেও শেয়ার করি আর বিকেলবেলা আমার হাজব্যান্ড কাজে যাওয়ার আগে আমার বাচ্চারা এই যে দেখুন ওরা খেলতেছে ওদের বাবার সাথে ওরা এই লকডাউনে যে কত ধরনের খেলা মানে ওরা নিত্য নতুন বের করতেছে আর খেলতেছে তো এগুলো দেখলে আসলে আমার হাসি পায় ওরা কিন্তু এই ধরনের খেলাগুলো আমার সাথে খেলে না শুধু ওরা ওদের বাবার সাথেই খেলে তো বিকালবেলা আমার একটু রান্না ছিল তো ভাবলাম যে আমি আপনাদের সাথেও শেয়ার করি এটাকে সাক গুস্ট বলে এটা একটি পাকিস্তানি রেসিপি আই থিঙ্ক তো এটা আমার আমার হাজব্যান্ডের বা আমার বাচ্চাদের খুবই পছন্দের একটি খাবার তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো এখানে আমি কিছু লাম নিয়ে নিছি আমি একটু বয়ল করে ফ্যাটগুলো ফালাই দিছি আপনারা চাইলে শুধু মানে শুধু মিট এমনি ইউজ করতে পারেন বয়েল ছাড়া যদি আপনারা ইউজ মানে চান যে রেসিপিটা তৈরি করবেন এখানে আমি এক প্যাকেট শাক নিয়ে নিছি তারপর আছে পেঁয়াজ তারপর আছে আদা রসুন এখানে আস্ত জিরে আস্ত মেথি আছে তারপর আছে তেজপাতা দারচিনি এগুলো আমি ধুয়ে নিয়ে নিছি এখানে কিন্তু আমি কোনো এলাচ ইউজ করব না তারপরে এখানে আছে কাটা গার্লিক এখানে দুই কি বলে দুই কুয়া নিয়ে নিছি তারপর তিনটা শুকনো মরিচ আপনারা চাইলে শুকনো মরিচ নাও ইউজ করতে পারেন শুধু গার্লিকটা ইউজ করলেই চলবে তারপর আমি একদম এন্ডে ব্ল্যাক সিডস যেটাকে কালো জিরা বলে সেটা ইউজ করব তাহলে চলুন মেইন প্রসেসিংয়ে চলে যাই এইখানে আমি একটি পাতিল নিয়ে নিছি তারপর আমি আমার পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিব তেলগুলো গরম হওয়ার পর আস্ত জিরা আস্ত মেথি দিয়ে একটু ব্রাউন হওয়ার পর পেঁয়াজ আদা রসুনগুলো দিয়ে দিব আর এখানে আদা রসুন কিন্তু এক টেবু স্পুন আছে ইচ তারপর আমার পেঁয়াজে আমি সল্ট দিয়ে তারপর দারচিনি তেজপাতা দিয়ে ঢেকে রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলো পেঁয়াজ আদা রসুন সফট নয় না হয়ে আসে তারপর আমি একটু নেড়ে চেড়ে যদি সফট হয়ে আসে তাহলে মিটগুলো দিয়ে দিব তো আমার পেঁয়াজগুলো এখানে সফট হয়ে আসছে আমি মিটগুলো দিয়ে দিলাম মিটগুলো দিয়ে ভালোভাবে আবার মিক্স করে নিব পেঁয়াজ আদা রসুনের সাথে তারপর আমি আবার ডেকে রাখবো যতক্ষণ পর্যন্ত মিটগুলো না একটু সফট হয় আরও সফট হয়ে আসে তো এইখানে আমি আমার মিটগুলো ভালোভাবে কষানোর পর সব পাউডার মশলাগুলো দিয়ে দিব এখানে হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো আর পাঁচ পুরন গুঁড়ো দিয়ে দিব তারপর ভালোভাবে আমি মশলার সাথে এগুলোকে মিক্স করে আবার অনেকক্ষণ কষাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার মিটগুলো সফট হয়ে আসে আর এই 
তরকারিতে আমি কোনো পানি ইউজ করব না মিটের পানি আর শাকের যে পানিগুলো থাকবে সেগুলোই আর কি মানে সেগুলোতেই আর কি এনাফ হয়ে যাবে আর যদি চান আপনারা একটু ঝোল ওয়াটারই রাখতে তাহলে আপনারা একটু পানি ইউজ করবেন এটা আসলে ভুনা ভুনা টাইপেরই মজা লাগে বেশি আর আমি বলবো যে এটা যদি আপনারা চিকেন দিয়ে ট্রাই করতে পারেন খুবই আসলে খুবই মজা হয় চিকেন দিয়ে খেলে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখন আমার মশলাগুলো মিটের সাথে ভালোভাবে মিক্স মিক্স করে নিতেছি তারপর আমি ঢেকে রাখবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার মিটগুলো ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে তো আমি এখন দেখতেছি যে আমার মিটগুলো ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে তারপর আমি শাকগুলো দিয়ে দিব তো প্রথমেই ভিডিওর আমি দেখাইছিলাম যে এক প্যাকেট শাক কিন্তু আসলে আমি দুই প্যাকেট ইউজ করছি আপনারা প্লিজ প্লিজ ট্রাই করবেন আর আমাকে জানাবেন তো আমার মানে রান্নাটা শেষ এখন আমি এটাকে বাগার দিয়ে দিব এখানে আমি তেল নিয়ে নিছি একটি ফ্রাইং প্যানে তারপর গার্লিকগুলো দিয়ে দিছি যখন তেলটা গরম হয়েছে গার্লিকগুলোকে কিন্তু পুরানো যাবে না ব্রাউন যখন হবে তখনই আমরা এটাকে মিটে ঢেলে দিব তারপর একটু ব্রাউন হওয়ার পর আমি আমার শুকনো মরিচগুলো দিয়ে দিছি আর শুকনো মরিচ আর গার্লিক যখন একটু ব্রাউন হয়ে আসবে তখন কিন্তু ব্ল্যাক সিডসগুলো দিয়ে দিবেন তেলে আমি কিন্তু এটা দেখাতে ভুলে গেছিলাম তো আমার আসলে ব্রাউন করা হয়ে গেছে এখন আমি এইগুলো আমার মিটে ঢেলে দিব তো এই যে আমার বাগার দেওয়া শেষ আমি জানি না ভিডিওতে কালারটা কেমন আসছে বাট সরাসরি কিন্তু খুবই সুন্দর একটি কালার ছিল আর খুবই টেস্টি একটি কারি আপনারা প্লিজ প্লিজ ট্রাই করবেন আর যদি কেউ ট্রাই করেন আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন আর আমার আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের জন্য দোয়া করব আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি আমার ভিডিওসগুলো বেশি বেশি করে ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন লাইক কমেন্ট এগুলো দিয়ে পাশেই থাকবেন আজকে এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ